Good evening, good evening, guys. So happy Tuesday. How are you? How you doing? Is everybody doing great? Are you okay? Is your Tuesday fine? Uh, thank you for joining, Yvonne. I see Delilah here. Say good evening. Mr. Reyes, great to see you. Hi, Jonathan, how are you? Jorge, great to see you too. And Juan, good evening. Sylvia, great to see you. Good evening. So I hope you're doing fine. Hoy, Hi, Hello, how are you? Good evening, teacher. Good evening. How are you, teacher? I'm okay, I'm doing fine. Oh, your voice just escucha un poco más clara, so I'm glad to hear that. <laughs> okay. <laughs> Thank so, you, how teacher. are you guys? Todo bien? Tuvieron un buen martes? Is your Tuesday all right? Is your Tuesday going fine? So, so, ya descansaron, ya cenaron, guys? Did you have dinner? Yes, teacher. Kind of Caesar, good evening. Great to see you. Okay, great, great. Gracias por la asistencia, guys. Uh, thank you so much for your attendance. Um, thank you, Catherine, for joining too. And well, we get started today. Session number two. Vamos a trabajar con nuestra sesión um, del día dos, right? And um, so, parte de los objetivos para ahora, parte de la agenda, right? Es revisar un poquito el tema que vimos ayer, like how, um, how much, how many. Revisar un poquito de countable and countable. Vamos a trabajar también con obligaciones. So, we're going to work with some obligations. Eh, vamos a tener un par de ejercicios de grammar y vamos a eh, revisar también un par de ejercicios de... Uh, listening to. So, por acá les tengo un listening cortito that we can work on. And uh, teníamos, una, well, dos, let's say. Teníamos dos tareas, right, for today. Eh, una era avanzar con el ejercicio número uno, complete exercise one en la plataforma para que no nos vayamos quedando eh, como muy atareados después, right? And the other era. Eh, Traer 10 adjetivos, bring 10 adjectives que los describan. That describe your personality. Um, si todavía no los, eh, no los tiene, you know, tiene como un minuto. <laughs> Nada, no, just kidding. Vamos a revisarlos luego. We're going to check them later. Um, vamos a compartirlos tú eh, para que trabajemos pronunciation y podemos hablar de nosotros. So, vamos a ir um, agregándolo, right, como algo adicional para que lo vayamos trabajando. Um, let me see what else. Creería que solamente eso. Les comentaba que les iba a compartir un listado de vocabulario. I'm still working. Aún sigo trabajando en ello. So, cuando ya lo tenga listo, I'm going to uh, share them with you. Uh, guys, solamente una cosita. Ahorita estaba revisando el grupo en the mm, question. ¿Todos están en el grupo de WhatsApp o todavía alguien no se ha agregado? Eh, remember that normalmente los grupos eh, en el grupo nuevo right, ya está el nuevo enlace el grupo anterior normalmente se elimina and, uh, solamente para que just to make sure right, que estemos en el grupo correcto eh, les escribí hace un par de segundos eh, that we were having classes si no logran ver mis mensajes porque tal vez no se han agregado todavía you're not there yet and uh, para que, um, you know, también estemos on top. Eh, les voy a compartir un par de ejercicios in the chat para que lo tengan por ahí, right? And we can work on that as well. Um, so, guys, let's get started. Vamos a iniciar el día de ahora. Les voy a tomar asistencia eh, en un par de minutos. I'm going to go over attendance later para que podamos, you know, start working on the topics for today. So, um, I have a little exercise for you. Les voy a mostrar una picture. I'm going to show you a picture, guys. 
Uh, please no escriba lo que está ahí. Don't write anything there. Um, no le tomen captura tampoco. Don't take a screenshot. Don't take a picture of this. Solamente veanla e intenten recordar as many objects as you can. So vamos a intentar trabajar con uh, memory. Veamos cómo nos va con memory or how good your memory is. Mr. Maya, good evening. How you doing? Good evening, teacher. Um, eh, estaba intentando ingresar al grupo de WhatsApp, uh -huh. pero um, en el link que mandaron de WhatsApp, se supone, uh -huh. me está enviando a lo que es Zoom. Oh, okay. No al, al chat de WhatsApp. Ah, oh, ok, ok. Got it, got it. Deme un segundito, les voy a compartir el link para que usted es, lo pueda hacer desde acá. So you can do it there. You know, um, um, a veces también es como del teléfono, no sé por qué no, no, no se agrega, right? A mí hasta la computadora tengo que entrar, like, to add it. So, probably that's the one. So, guys, uh, just to make sure, este es el link, right? This is the one. Pueden darle click solo para confirmar que ya estamos dentro, tú y no nos vayamos a quedar en un grupo eh, que ya esté obsoleto, right? In a group that it's not, um, que no esté actualizado para este módulo. So that is the one. Me confirma si les funciona. Let me know if it's working. Uh, and if not, let me see what we can do. Okay, perfect. There we go. Okay, very nice. Okay. So uh, guys, then let's go ahead in the case y vamos a avanzar. Eh, again, les presento this picture. Let me show you the picture. No escriban los objetos, no tomen captura, solo véanlo. Eh, tenemos 30 segundos. We'll have 30 seconds. I'll show you the picture. Y luego ustedes eh, los memorizan, right? Veamos qué tan buena memoria tienen. Es un entrenamiento mental, but it works. So, are you ready? No necesitan nada, because no van a escribir nada right now. Solo véanlo, recuérdenlo, try to memorize, and that's it, solamente. Okay, guys, 30 segundos. This is a 30 second exercise, and this is the one. 30 segundos, guys. No le tomen captura, please. Okay, guys, and time is over. So, ahora sí, I'm going to give you one or two minutes, okay? Now, intenten recordar qué objetos sabían. Try to remember what it was over there. And ahora lo pueden escribir. Now you can write them down. So, ¿qué recuerdan? What do you remember from the picture? Uh, solo como un reminder. Como vamos a describir objetos, eh, so we use there is, a, or there is, and cuando hay uno, when we are talking about one object, si vieron que habían varios de algún, de algún objeto, alguna categoría, we use there are, y ayer practicábamos eh, write a few, practicábamos some, practicábamos a lot of, so podemos utilizar all of those expressions as well. So, se los dejo por acá como reminder. Guys, tenemos dos minutos. We have two minutes. Veamos que tantos remember. Let's see how many you can remember.
um, as a heads up. So 29 objetos, there are 29 objects. So let's see, veamos cuántos remember, how many you remember, guys? There is bananas. Uh, okay. Only one or, or more than there. one? More than one. More than oh, more, okay. more than. So there are like a few. Hay poquitas. There are a few. There are some. Hay algunas o hay muchas. Like how many? Some. some. Okay. Oh. There are some bananas. Okay. There are some bananas. Thank you. Silvia, yes, right? Yes, teacher. Hi, nice meeting you. Ah, okay. Nice to meet you. <laughs> All right. I'm sorry, Cesar. Please go ahead. There is a hair. A hair. Oh, this one. A oh, okay, okay. There is a little heart. Okay. There is a lion. There is a lion. All right. There is, there, is a group. Group. There, are... there is a pencil. Okay. Oh, okay. So there is a pencil, a lion. Yes. There is a pencil. Um, they are water. Water. There is a kettle. Ah, kettle. Okay. Do me a favor, Jorge. Can you put there it is in a the kettle. chat? Yes. Okay. Can you can you put that word? Can you write the word in the chat, please? Creería que esa palabra es nueva para algunos. Probably will be new for some. Uh, so, but yeah, there is the kettle. Okay. Okay, thank you. Perfect. Okay. What else, guys? There is a frog. There is a frog. Okay. There are uh, some masks. There two are masks. some masks. Two. Okay, there are two masks. There is a sofa. There is a there sofa. Is a butterfly. There is, there is a, butterfly. a penthouse. Oh, a penthouse. Okay, I'm sorry, Yvonne. What was that? There is a cheese. A slice of cheese. Oh, cheese. Okay, yes. there is a slice of cheese. Okay, a small one or a big one? A there small pizza. There are dishes. There are dishes. Are you a teacher? There are. Dishes. Dishes. Dados. Oh, okay. Uh, well, de hecho, esa palabra no tiene plural. Y es verdad ah, okay. que tiene plural. Es, es un okay. poquito there raro. Are... So, okay. us usamos la misma. Uh -huh. there, are dice. Dice, exactly. there are dice. There okay. are dice. Exactly. There are dice, yes. No, no. Esa es una de las excepciones, let's say, to the rule, because no tiene plural. Okay, Karen, tell us, Karen. There is a cup of coffee. There is a flower. There okay. is a diaper. A church. There is a telephone. There is a telephone, too. Okay, Sylvia, please go ahead. I think I, I missed you. And um, that I saw. Uh, teacher, some two. I, yes, I did too. Okay, wait, wait, wait. So let's clarify that. <laughs> how, how there are is you a going? question mark. There is a question mark. So uh, are you like Silvia Stella or Silvia Ines? Oh, yeah, I, I think I'm going to go for that. So, okay, Silvia Ines, uh, let's go with you and then let's go with Silvia Stella. <laughs> okay. That I saw uh, water watermelon. There is one or yeah, there, there are, are like there are is como para varias, right? So cuántas sandías? How many watermelons? Uh, hal. Oh, hal. pero solo una, only one. Uh -huh. only. Okay, so there is. Entonces usamos there, there is. is. There, there is, is a half. There is. Or there is a piece. Ajá, uh -huh. un pedazo, uh -huh. right? There is a piece uh -huh. of watermelon. Okay. Okay. Good. Um, there is a uh, song. There is a. Can song. you. How song. do you spell that? Can you spell that? Um, is you M. Como el sol. Sol. Okay. Uh -huh. There is a sun. Okay. Um, there is. 
um, well, en este caso como no lo podemos eh, pluralizar al sol eh, so, normalmente podemos utilizar como sun, eh, podemos usar there is some sun or, sun, or sunlight, right? So there is some sunlight. There are, there are, there are uh, shoes. Shoes like zapatos? There yes. is, hay uno or there are, or, or hay varios. There are. There How are. many? Okay, so there are two shoes. Okay, okay. Oh, very okay. That's a really good there is a shoe. Case. There is a shoe. A oh, shoe. Oh, or there are two shoes. Okay, let's see. Let's see. Just what one. Is, just one. Okay. Uh, Silvia Stella, tenía algo más? Do you have anything else? The there is a scissor. Okay. Um. Okay. Very interesting. Sí, so, algunas palabras en inglés eh, son como de dos en dos, you know, a pesar que se vean individuales. So, los contamos como pares. So, for example, si son pantalones, uh, a pair of pants, right? Si son shorts, a pair of shorts. En el caso de las tijeras, a pesar que puede ser una, también la llamamos a pair of scissors. Solo para que nos quede por ahí la la cápsula cultural, you know? so, con tijeras, eh, aunque sea una, le llamamos a pair. Ya vamos a revisar un poquito esa parte. Ok, uh, solo hay una, como una tijera, la, lo que llamamos en español una tijera. Only there is a pair of scissors, um, or there are pairs of scissors. Or there is only one pair. There are sería mm. scissor. Ok. Ok, so, eh, acá en el chat se los dejo, right? So, pairs, como pares, or a pair, o solo un par. Let's take a look. Ok, so, al, ¿nos falta algo más? Are we missing anything else? There is a table. There is a table, ok. There is a dog. Oh, ok, there is like a, the, there the, is the a animal, dinosaur. right? Uh -huh. There is a dinosaur. Oh my God, wait, this, no lo recuerdo. <laughs> I don't remember that one. So take a look here, guys. Let's there is a picture. A... Okay, let's take a look. There is a dinosaur. There is the moon. Oh, it was not the sun, but the moon. Okay, okay. The telephone. There is a telephone. You mentioned that. There is a frog. Uh, I think I mentioned a penthouse. Okay, yeah, it works like a penthouse. Uh, oh, there is a shoe or a boot. So, solo hay una. There is only one. There is a dog's house. Hay una casa de perrito, right? There is a dog's house. Um, creo que escuché there is a piece of watermelon, pero de hecho son dos. So, there are two pieces of watermelon. Okay. There is a slice of cheese, the pencil. Ah, uh, there is a some. Okay, yeah, you got it. You got it. A stapler. Um, a stapler. And a okay. stapler. You're right. You're right. There is a moon. Yeah. So we missed this one. Oh, by the way, guys, para quienes no la conocen or nunca habían escuchado that word, eso es lo que los compañeros mencionaron que se llama kettle. So, it's in the chat, you know, in case they don't ver cómo se escribe. So, this is a kettle. Um, I heard a cup of coffee, so we're good. Um, a question mark. Okay, that's a question mark. The dinosaur, you're right. Okay, very good. That's really nice. Okay. Now, um, yesterday, veíamos un poquito las palabras que son, eh, que le llamamos, let's say, incontables, right? Uncountable, o las palabras que no podemos pluralizar. Now, um, these objects, todos estos objetos, if you look, sí pueden ser pluralizados, right? So, um, I have shoes, shoes, banana, bananas. Pencil, pencils, but algunas veces necesito ayuda, right? 
por ejemplo, cuando tengo cheese. Cheese no puede ser pluralizado. But, ¿qué Sirin es lo battle. que? Carlos? Feeding battle. Oh, a feeding battle. Yes, we got a feeding battle here. So, um, it's countable. The feeding bottle, yes, pero la leche, no? But the okay. milk is not. Mm -hmm. So, voy a pedir ayuda de algunas palabras, right? Para poder contabilizarlo. So, cheese, for example, como no puedo contabilizar un queso, dos quesos en inglés, no se puede agregar ese. Lo que hago es lo que los compañeros decían. So, I slice, right? I slice of cheese, como una rebanada. So, uh, si fuera pan, for example, sería lo mismo, a slice of bread. And, uh, ¿qué más? Watermelon, right? So, no son dos sandías, son como los pedazos. So, we can use a slice or a piece. A slice of watermelon, right? Or a piece of watermelon. ¿Qué más, guys? ¿Ven algo más? Coffee, eh, no podemos contabilizar. Pero las compañeros, right? Los que logré escuchar decían a cup, right? So a cup of coffee. So una taza de café. Eh, Carlos mencionaba feeding bottle. La, sí puedo contabilizar this one como la, la pacha de bebés, pero no la leche. Entonces utilizamos botellas to work on those things. ¿Algo más, guys? ¿Anything else? Teacher, how do you say it's balanza in English? Um, actually, you can use. I'm sorry. Um, so that, that has a couple of names. Give me one second. No, I don't want to lie porque se tiene un nombre específico. But give me one second. Let me just take a look. Because normally, eh, esos tipos, they change. Las que son pequeñitas, en las que solo nos subimos, por ejemplo, se llaman scales, but this one, let me check. Um, so it is called the Second. Okay, so it is called, uh, I'm gonna write it here. So normally, uh, al todas les llamamos scales. Pero esta en específico, en, uh, por el diseño, tiene otro nombre. It has a different name. So, le llamamos, we call them. Wait. Yeah, we can call them gold scale. So, hay otro nombre, but we can call them just like this. Gold scale. Okay. There we go. So, that's the one. Okay, guys. So, now, moving on a little bit. Vamos a revisar un poquito su material, and ya les comparto eh, something con lo que vamos a trabajar. Give me one second. Eh, guys, solo como reminder, el material está en la plataforma, right? Si todavía no le han subido, no le han descargado, sorry, los invito a que entren, lo revisen and la descarguen para que también nos quede por ahí. So, let's take a look. Vamos a revisar un poquito de vocabulario relacionado con la unidad 
y relacionado con some characteristics que, hemos, eh, que vamos a trabajar de algunos productos, right? So, um, first, eh, estamos practicando un poquito la parte de how many, how much, porque hablamos de cantidades. Now, when we are talking about quantities, hay algunas características eh, que aplican con productos. So, this is what we have. Parte del objetivo que vamos a trabajar says, describe different features about the products that my or someone else's workplace uh, purchase. So, guys, tenemos un par de expresiones que quizás vayan a ser nuevas, right? So, si tienen un cuadernito a la mano o donde están anotando, sí los invito a que escriban algunas palabras bien clave que las van a ver eh, en productos, right? In companies, eso lo van a ver si compran leche, si compran eh, medicine and everything. Es, son palabras bastante um, comunes en el área de trabajo, right? So, guys, repitan conmigo, please. We have purchase. 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 Okay. Purchase. This is the meaning of purchase. This is buy, right? Normally we say, uh, I'm going to buy a phone. Otra forma de decirlo es, I'm going to purchase a phone. Es lo mismo, pero con otra palabra, right? Now, repeat with me, please. Features. 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 So what are the features? Features is otra forma de decir characteristic. So if you take a look, es lo mismo, pero vamos buscando ya sinónimos, right? O palabras más técnicas. So purchase is buy, and features are characteristics. So si les pregunto, por ejemplo, uh, guys, cuéntenme de los, what are the features of your phone? No les estoy preguntando algo extraño, a uh, más que about the characteristics, right? What are the features of your computer? Or what are the features of your uh, TV, for example? So, estamos hablando de características. And if I ask you, um, what are you going to purchase? So, solo estoy preguntando, what are you going to buy? Es lo mismo, right? Different words. So, take a look at this one. So, el objetivo es pretty much describir características, que es lo que vamos a hacer today. Now, uh, take a look at the following. Tenemos un poquito de vocabulario técnico here, que es importante trabajarlo. And it says, match the different features. Again, features son características of a product and the definition. So, let's take a look at the following. Tenemos eh, size, we have weight, price, dimensions, battery or battery life, storage, function, and warranty. Um, guys, repeat with me, please. So, abren el micrófono un momentito, solamente las vamos a repetir y luego me ayudan a macharlas. So we have size, size, weight, 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 price, price, dimensions, dimensions, battery, battery, battery. Ahora cambiamos la T por una R. Battery, battery life. Very good. Uh, so battery life. life or battery life. Ambas están bien. Uh, storage. 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 Exactly. Function. 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 Guarantee. Mm -hmm. Guarantee. Guarantee. There we go. So, um, they refer to characteristics of products, or again, features of products. Pero que significan? What do they mean? Look at this one. Tenemos un par de words here. Uh, guys, eh, I'll give you, les voy a dar like two, three minutes, okay? Para que ustedes intenten, so you can try. Uh, to put together cuál es el significado, what is the meaning of these words. Voy a cerrarles el micrófono un momentito 
para que lo puedan trabajar alone, right? Um, so, for example, la primera dice measurements or proportions of some kind. Si hablamos de proportions, ¿qué sería? What do you think this is? Size? Weight? Yes. Price? ¿De qué estamos hablando con measurements or proportions? Um, probablemente vayan a encontrar vocabulario nuevo. Again, eh, esta unidad tiene un vocabulario técnico, pero es bien importante que os lo van a ver en bastantes cosas, right? So, uh, for example, here it says, está mucho la palabra major. So, major, this one, es medir, right? Or medición. Um, so, ¿qué significan? What do they mean? I'll give you some minutes. Les voy a dar un par de minutitos, right? Eh, en caso encuentren vocabulario nuevo, you can check your dictionary. Y, uh, y luego lo, lo revisamos. Then we check together what they are. So there we go. I'll give you two, three minutes, guys. Oh, guys, eh, me avisan cuando termine, please. Let me know when you finish.
Alrighty, guys. So um, let's do it together. Vayamos revisando qué es lo que tenemos ya, right? And completemos el resto juntos. Let's complete the rest together. So help me, please, with the missing um, letters here. So um, let's start with the easiest. Comencemos con las más fáciles, guys. Let's start with the easiest. Uh, so, ¿tienen el de alguno? Do you have any of these? Right, in the C. Okay, so give me one second. You mentioned letter C is number five. So, battery life, a measured of battery performance and longevity. Okay, Dark, lo tienen aquí. Do you have it like this? Yes. Okay. Yes. Okay, perfect, yes. perfect. ¿Qué más letter, tiene? Letter A, letter A is number four. The letter A is number four. Measurements or proportions of some kind dimension. Okay, there we go. Uh, guys, vamos a... Give me, denme las que tienen y luego revisamos, right? Si alguno nos equivocamos, it's totally fine. Letter, letter B. B. Uh, Joel, let me go with you and then I'll go with Yvonne. So, letter, letter B, B, number eight. Letter B, number eight. Warranty, a promise to repair or replace something. Okay. So, letter B. There we go. Yvonne? Um, uh, letter D. Mm -hmm. Is number one. A thing, dimension, or magnitude. Okay. Size. Already. ¿Qué más tienen, guys? Letter, letter e. e. Number six. No. C, six. Okay. The space available for retention and storage. Okay. ¿Qué más, guys? What else do you have? Letter F, number two. Letter F, number two. Weight, a body mass, or the quantity contained. Okay. ¿Qué más tiene, guys? What else do you have? Price, number nine. Uh, Num Price, is letter G. Uh, I'm sorry, Sandra. Letter G is number? <laughs> Number three, right? Three. Okay, number three. And the last one, practical use or purpose. So this one would be number seven. Es la que nos queda, right? This is the one that is missing here. Guys, lo tenemos así. Do you have it like this? Más o menos. Close. Mm -hmm. So, so, okay. <laughs> okay, okay. Uh, actually, ya vamos a revisar. We're going to check it because todas estas um, expresiones and vocabulary lo vamos um, a ir trabajando, right? Um, today, actually, vamos a trabajar un poquito esta parte. Now, let's take a look at those. Solamente confirmando that we got all of those. Surprise, estamos hablando de dinero, right? We are talking about money. Um, so weight, weight, it says here is the quantity or the mass. ¿De qué estamos hablando con weight? What is the meaning of weight? Peso. Peso. Mm, okay, so that is weight, right? So we have grams or we have pounds or kilos, right? So... We have a storage. So it's perfect, the space available for retention. Pero que es a storage, guys? What is this? Espacio. Almacenamiento. Espacio o almacenamiento, exactly. Si hablamos de la computadora, storage es cuánto tiene de disco duro, right? So cuánto tiene de espacio. If, Si hablamos de, um, de una tienda, por ejemplo, storage, 
Es el espacio físico donde guardamos cosas. That's the one. And guarantee. What is warranty? It says here, a promise to repair or replace. So, la garantía. La garantía, exactly. Que algo nos lo van a arreglar, right? Something will be repaired. Okay, okay. Very good. So, preguntas con el vocabulario here or estamos bien? Are we okay? Okay. Very nice. Okay. So, in that case, eh, si tienen dudas, guys, please stop me o las pueden escribir en el chat and uh, we can check that part. Now, um, como estamos hablando de descriptores, right, características and things like those, volvemos otra vez a la parte de how much and how many, que es para preguntar cosas bien específicas, especialmente con cantidades. Look at this. Tenemos con how much the following questions. How much does the refrigerator wait? Uh, acá hay un error. There is a mistake. I'm sorry about that. Uh, please, en su material, quítenle la, la S, no la lleva. So how much does the refrigerator wait? Acabamos de ver la palabra wait, right? ¿Cuánto pesa? How much does it wait? We have how much does it cost? Guys, question two. ¿Qué estoy preguntando here? ¿Qué quieren saber? What do they want to know? El costo. The price of something. The price. Exactly. How much does it wait? How much is the warranty? ¿Qué quiero saber? What do I want to know? How much? How much is the, the time? Uh -huh. The time. Okay. The time, right? O hasta que también puede ser en dinero. Uh, si tiene alguna, I don't know, alguna garantía de monetaria too. How much is the warranty? Maybe one month, maybe one week, maybe a hundred dollars, we don't know. And how much does it store, right? Or how much is the storage? So, ¿cuánto tiene de almacenamiento too? Porque hablamos de características, right? We talk about features. Now, take a look here. Cuando vamos a la parte de how many, quiero un número. I need a number two. How many features does it have? ¿Qué era features, guys? What is the meaning of features? Características. Características. How many features? No quiero saber cuáles son. Mi pregunta no es esa. Dice how many. Quiero saber one, What two, does? three. Ajá, exactly. El número de características. How many colors um, are, uh, is this in? Okay, en cuantos colores lo encuentro, right? How many colors is this in? Red, black, like five colors, two colors, etc. How many functions does it have? And how many products do you want? So uh, in ambos, how much and how many, me piden un número, right? They are asking for a number. Eh, so, this exercise eh, se parece bastante al que está en la plataforma. So, vamos a trabajar uno. We are going to work in one exercise. Deme un segundo. Let me see si se los puedo compartir. And uh, vamos a trabajarlos. We are going to work in them, uh, but in pairs. Wait a second. Guys, ya, ya todos están en el grupo, right? Everybody's in the group. No me falta nadie. Yes. Perfect, perfect. Okay, so give me just a second. So, para que practiquemos a little bit outside this exercise, I'm going to share with you one extra thingy. So give me one moment. It's not working. Hold on a second. And lo vamos a trabajar. And uh, 
we're gonna work it in groups. So just give me one second. Okay, so let me share this with you. Uh, les voy a compartir one little exercise. El día de ahora, el día de ayer estábamos revisando, si se recuerdan un poquito de a lot of, a few, también revisamos a little, right? And revisamos la parte de some. Eh, y se recuerdan un poquito de cómo utilizar any. Do you remember? Eh, si no me equivoco, era del módulo número uno, module number one. So, vamos a revisarlo. We're going to recycle the topic right here. Y les voy a compartir, guys. Eh, se los comparto acá. So, I'm going to share the exercise right here. And se los comparto también in uh, WhatsApp para quienes no tengan acceso right now or lo quieren tener por ahí guardado, so we can do it. All right, so look at the exercise. ¿Qué es lo que vamos a hacer? The exercise eh, tiene tres partes, but vamos a trabajarlos um, en grupo, right? So if you take a look, it says how much, how many, some, any, a few, a little, and a lot. Que es pretty much parte de lo que revisamos ayer. Um, en la parte número uno tienen algunos objetos y dice fill in the blanks using how much and how many. Si le dan clic sobre, les da el espacio para que ustedes puedan escribir solo much or many dependiendo de cuál es el objeto, right? Si es contable, si lo podemos pluralizar, vamos a utilizar many y si no lo podemos pluralizar o son líquidos, utilizamos much. And uh, in the second part, tenemos some y tenemos any. Como un breve reminder, el any lo utilizo para oraciones negativas y preguntas. So any es como I don't have anything, no tengo nada, right? So negative sentences y también como questions. Y la última parte de last part es lo que veíamos ayer de a few, a little. So tenemos a lot of a few and a little, y utilicemos los dibujitos, right, que tenemos por ahí. Eh, so, guys, I'm going to, les voy a pedir que vayamos a los grupos un momento. I'm going to give you five minutes para que los completen. Lo pueden trabajar uno entre todos, right, or lo trabajamos de forma individual. Solamente vayan eh, verbalmente contándose qué es lo que tienen, ponga, poniéndose de acuerdo. Right. Y luego al final, cuando terminen, when you finish, les pide mandar eh, el score. Le pueden dar clic en finish y le dan check my answers. También me las pueden mandar por correo, but ahorita no me las van a enviar, because solamente es práctica, right? No es evaluada. So, guys, alguien del grupo puede compartirlo, right? En todos lo trabajamos, or se van verbalizando qué es lo que tienen. Guys, tenemos cinco minutos. We have five minutes to complete the exercise. So, let's go. Vamos a los grupos, guys.
already guys so thank you so much for coming back uh i believe i'm missing so okay but i'm really happy you got a really good score that was good that was really really good so um thank you guys thank you for coming back ivan great to see you here so guys como les fue por ahí solo pude escuchar a un grupo i was just able to listen to a group and les fue super bien guys what about the rest of you um did you complete it pudieron completar el ejercicio les fue bien did you get a good score or so <laughs> how was that we finished. You finished? What was the score? ¿Cómo les fue? Did you get 10 out of 10? 9 out of 10? How, how much? 9. 9 of 10. Yes. Okay, 9 out of 10. That's a really good score. Okay. Guys, uh, what about the, the other group? Let me see. I have okay nine out of ten el primer grupo que revisé también nine out of ten eh, mr reyes como les fue what about like in your group how was that jonathan lo envió en el grupo jonathan lo envió ok creería que ya se borró <ríe> lo que sucede es que lo que lo que pasa en el grupo ahí ya se queda guys <ríe> como les fue <ríe> ya tenemos una captura no, teacher, de la puntuación Ah, ok, ok. Let me see. In the chat, tuvimos, no. No sé si lo mando en el chat, pero tuvimos problemas con la última parte. Ok, ok. Eh, eh, porque uh -huh. there is, aparecían tres opciones, ¿verdad? Ok. A few, a little, a lot of. Ajá. Uh -huh. Entonces, there is, la clase pasada nos explicó, se podía utilizar con... Ahí fue la confusión de nosotros y creo que por eso la tuvimos mala. Oh, ok. Bueno, si gusta, revisémosle. Let's take a look really quick. Eh, creería que quizás, eh, no sé si la confusión surgió con estos dos, probably, right? Eh, que sí tienden a ser un poquito confusos. O ustedes me dicen, you, let, you tell me. Um, so, normally, right, eh, con estas de acá, wait. Les estoy compartiendo. ¿Ven mi pantalla, guys? Can you see my screen? Yes, teacher. Yes. Ok, give me one second, teacher. Give me one second, because ya no los veo. I don't see you, so let me just take a look here. Ok. So, normalmente lo que sucede con estas eh, tres palabras especiales is the following. Um, a lot of and some sí se usa para ambos, right? Y no importa si es countable or uncountable. El detalle es cuando utilizamos estas dos primeras, a few and a little. Quizás eh, por ahí es que surgió la confusión, right? Eh, for example, si yo tengo, if I have, um, let me see. Déjenme revisar el exercise one more time. Let me just take a look. Ok. Oh, ok. Por ejemplo, yo tengo la palabra cheese. Now, uh, les comentaba antes que cheese no tiene plural, right? Cheese does not have a plural. Entonces, la palabra cheese does no existe. It does not exist. Now, pregunta, guys. Si esto es incontable, si no tiene plural, y yo quiero decir un pedacito de queso, what can I use? A little or a few? Equivóquense, that's fine. Sí. It's okay to make mistakes. Porque nosotros le pusimos a ti. Ay, cómo le pusieron a no era. Muy buena lógica, I like it. Okay, exactly. Cuando son incontables, utilizamos a little para uncountable words. Eh, so, creería que esa fue la confusión. So, vamos a escribirle acá, uncountable, para que les quede por ahí. So, a little. Por ejemplo, yo puedo decir... Tengo un poquito de dinero, les decía. So, I have a little money. 
porque no puedo contar, no puedo pluralizar la palabra eh, money. Eh, tengo un poquito de queso. I have a little cheese, right? Uh, quiero un poco de café. I have a, or I would like, or I have a little coffee. Cuando son incontables, utilizamos a little. ¿Qué sucede con el siguiente ejercicio that you have in the... Let me see, let me see, let me see. Mm. Mm -mm. Ok, French fries. Tenemos el otro que dice French fries. So, pero les doy por acá un tip. Fíjense en esta palabra. ¿Qué le ven? ¿Singular o es plural? What do you think? Yes. Ah, ya plural. la S le dice que this is plural. So, aunque en español yo no, yo no las voy a contar, para los, las palabras que son pluralizadas, right? Voy a utilizar a few. So, there are a few, right? French fries. Porque ya la palabra me está diciendo que es plural. So, esa es como la gran diferencia entre ellas dos. Eh, con a lot of and some se utilizan, no hay problema, but here solo es de recordarse a few para las que son eh, pluralizadas, right? And a little para las que no se pueden pluralizar. So again, there, there is a little coffee and that's pretty much the whole thing. Uh, pero tienen un muy buen score, tienen un muy buena nota, so very good job, that looks good. That looks really good. Creería que solamente es eso. Eh, por ejemplo, veo acá en la captura juice, como es un líquido, volvemos otra vez con incontables, right? Y usamos a little. There is a little juice. Eh, potatoes, veo que le pusieron a little, eh, pero potatoes ya es plural. Entonces, a few. There are a few potatoes. Lo demás looks good. It looks very good. Okay. Very nice job. Kudos. Good job, guys. That looks very, very nice. Preguntas, questions, doubts? No. Okay, perfect. Now, guys, es su turno. This is danger turn to ask questions. Vamos a utilizar how much and how many para hacer preguntas um, similares a las que están por acá en el ejercicio que acaban de completar, pero lo vamos a hacer un poco más uh, like Let me see. De conversación, right? No solamente, acá hay mucha comida, guys. <laughs> pero no lo usamos solo para comida. We use it for a lot of things. Um, let me show you. Les tengo por acá un par de um, examples para que ustedes, you know, you can make your own things. So let me show you. Okay. So it's right here. So look at it. Um, it says, for example, how many books or how many magazines have you read this year? How many hours a day do you sleep every day? Guys, how many hours a day do you sleep? ¿Cuántas horas yeah. duermen? How many hours a day do you sleep? Juan Antonio, 10, 10? No, 6. Ah, 6, okay. I was like, what? <laughs> Guys, how many hours? ¿Cuánto duermen? How many hours do you sleep? Eight hours. Eight. Oh, okay. Eight. How many hours do I sleep? I sleep like six. Five. Yeah, I sleep like six, I think. Five? Oh, okay. ¿Quién duerme menos, guys? Who is sleepless? Solo viernes, teacher. Ah, no, pero eso porque quieren. <risa> Juan, Juan Antonio, ahí vea si no se conecta a la clase viernes. <risa> Adelantando here. No, ok, ok. So, if you take a look, cuando pluralizo, utilizo how many, right? ¿Cuántas horas? Quiero saber el número. Here we have how many calories. Do you consume every day? Again, at calories, solo fíjense que la palabra lleve S, ya es plural, entonces how many, para plural es how many. How many hours a week do you spend on work? Guys, ¿cuánto trabajan? How much do you work? 
44 hours. Okay. Yes. Okay. Ni un minuto más. Not even one more minute. Mejor mena y no más. Yes. <laughs> okay. ¿Alguien trabaja más? Do you work more than 44? ¿Qué haces fumando este juego? No. ¿Nadie hace tiempo extra, Cesar? Uh, no, no, no. Yes. No. You Me quiero. Me quiero. Yes. <laughs> well, okay. How, how many hours do you work, Yvonne? And depend. It's for... 44. Only 44? 44, but I think what I think. Oh, yeah, you have OT. You have Pero no, no, es que, es que depende si reportan o no algo durante la noche. Entonces, okay. no es, no no es, es siempre. Siempre. Okay. So OT, we can call it OT or overtime. That's no. las horas extra, right? Okay. No. I think I work. I work like 50, 54 or 64, I think. So, yeah, that's too much. Okay. <laughs> Next one. Look at this one. How many hours do you spend on video games? So, again, la pregunta no obligatoriamente no va a ser solo how many hours. Podemos irlas variando. But vamos a intentar escribir de ambos tipos, right? How many and how much. So, how many people do you live with, right? Again, solo quiero saber el número, no exactamente quiénes son. How many cups of coffee, right? ¿Cuántas tazas de café? Como no puedo contabilizar el café, utilizo cups of coffee. How many weeks do you take vacation every year? So, um, guys, let's do the following. Creemos cinco preguntas, solamente cinco. Let's make five questions using how much and how many, right? How much? Y luego utilizamos do you. Con how many es la misma idea. How many? Se los escribo de esta forma para que um, sigamos la estructura, right? Y luego le agregamos el resto. Do you. Ok, ¿qué, qué voy a escribir en esos espacios que hacen falta? ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo, how much money do you have with you right now, right? ¿Cuánto dinero tienes ahorita contigo? Or how much water do you have with you? Or how much, um, I don't know, caffeine do you have with you? Solamente vamos a irle cambiando. Si fuera how many, from how many necesito la palabra en plural. For example, how many pupusas do you eat, right? How many um, slices, cuantas eh, piezas, how many slices of cake do you normally have? How many pieces of chocolate do you eat every day? Or how many mm, hours Puedo utilizar how many hours, cuántas horas, right? O cuánto tiempo, how much time. So how many hours or how much time. Okay, guys, so please escriban las preguntas in the chat if it is possible para que también las revisemos so we can look at them. And uh, si hay algún cambio que hacerle con gramática, we can correct it. No problem. I'll give you some minutes. Um, si tienen dudas, guys, preguntas, let me know para poder revisarlas. Ceci, ahora sí, su cámara ya está súper bien. ¿Qué le hizo? What did you do? Hello, teacher. Hi, miss. Actualicé eso. Solo eso era, right? Sí, solamente eso era porque sí actualicé la última versión y ya no. Ya no le dio problema. Ya okay. no le dio problema, ¿no? Sí, solo que me encuentro como para dejarlo fijo el Zoom en la compu. Mm, ¿La descargó? ¿Descargó la aplicación? Mm, pues en la laptop solo me metí y descargué, pero no la encuentro. Solamente se me abrió, pero de ahí se me desaparece. 
se le desaparece. Uh -huh. No sé si, si, si está guardada en aplicaciones o en algún otro lado. Mm, probablemente no la haya descargado, quizás solamente entró a la versión en línea. Eh, si no, igual eh, puede revisar después de la clase, eh, busca Zoom, eh, intente descargarla, try to download it, y si no, le va a decir que ya está. So, no, no le, déjeme ver si encuentro um, la versión acá de Zoom. Porque, ¿verdad que no hay que crear cuenta, no? ¿Verdad? Um, depende, puede crear cuenta. You can create yours. Mm -hmm. Or solamente entre como invitado, lo que le funcione mejor. Whatever works for you. Okay. Uh, le dejo por acá el link. Uh, this is how much cars do you have? Okay, so this is this is is this gratuito? You know, you can download it and porque probablemente solamente entró en la versión en línea. That's why para que ya lo tenga en la computadora too. Jonathan, thank you for your question. That looks good. Solamente vamos a quizás hacer un pequeño cambio en la pregunta. Eh, con how much, como cars, ya es plural, vamos a cambiarlo a how many. How many cars do you have? Lo demás está súper bien, solo cambiamos much por many. Ok, so how many people live in San Salvador? Really good question. How many people live in San Salvador or in El Salvador? We are a lot. How many times do you eat a day? Okay. How many pieces of pizza do you eat? Okay, okay, that looks good, Dalila. It looks really good. Eh, también en vez de pieces, podemos utilizar la palabra slices. En pizza bien, es súper válido, como la rebanada, right? Slices. Slices. Mm -hmm. Pieces mm -hmm. está bien, la pregunta es looks good, pero también podemos usar slices. ¿Ya sí, sí. Eh, la Fíjese que me falló el internet en el otro dispositivo. Entonces ah, me ha tocado se cambiándome del teléfono. Ajá, se me salió. Oh. Yo creo que el internet se ha caído porque me sale ahí que hay error. Ah, la, ok. Ok, ok, ok. Vaya, no se preocupe. Eh, no sé si logró. Ok, solamente le comento, just in case. Estamos trabajando ahorita con preguntas. Estamos haciendo eh, cinco preguntas, ya sea con how much or how many, right? And, okay. uh, para que vaya armando sus propias preguntas y las puede compartir acá en el chat. So oh, you can okay. put them here. Uh -huh. Ok, thank you. You're welcome. Um, you're supposed to write five, pero si quieren escribir más de cinco, no hay ningún problema. No problem at all. Okay, okay. How much water should you drink every day? That's a really good one. How many pencils do you... Um, okay, says it, that looks good. Eh, quizás solo me falta el verbo después de do you. How many pencils? Como cuántos lápices? Eh, cuántos lápices, right? Tienes... Eh, Has perdido, I don't know. <laughs> Perdiste, uh -huh. I don't know, quebraste. 
So how many pencils do you have? How many pencils do you own? How many pencils did you break? Solamente para que le cambiemos, le agreguemos, right? El verbo, que es lo único que nos falta. How much water should you drink every day? That's a really good one. Eh, Carlos, Mr. Reyes, eh, very good question. Eh, solamente quizás con la, el verbo on, me parece que cuántas camisas tienes, right? O posees. Eh, sería una O. Oh, lo demás, super bien. Very good. Oh, Ivan, that's a really good question. How much milk do you put in your cereal? How many watches do you have? Oh, I don't have any watch. <laughs> that's interesting. How many countries are there in the world? Oh my goodness. Karen, me siento como una trivia ahorita, you know, I'm like, oh my God, how many are there? <laughs> That's a really good question. How many cups of coffee? Okay. Eh, so, eh, Juan, solamente con la, eh, creería que es pregunta, but me corrige. It says, how many, pero me le ha agregado two cups. So, la pregunta es como cuántas tazas. Or is algo different? Is it different? Okay. Uh, Ceci mm. looks very good. Solamente que te molela is a drink. How much soda do you drink? That's good. Good, good, good. Dígame, Juan. Oh, la pregunta era más como cuántas tazas tomas de café? Or... Ah, algo así, teacher. Ah, okay. It's okay. It's okay. Solo uh, organizémosle. So... Siguiendo esto, following this part, so sería how many, como son tazas, eso lo puedo pluralizar. How many cups of coffee. Si se fija el duyo, ya está, no se lo voy a quitar ni voy a cambiar el orden. How many cups of coffee do you drink? Uh, do you prepare? Y usted le agrega el verbo que quiera. How many cups of coffee do you, cuántas compra que says? How many do you buy? So acá le ponemos el verbo, right? Here we have the verb. So it looks good. Solo, solo es de ordenarlo. Looks okay. good. Okay, gracias. Mm -hmm. How many books do you read in your free time? How many slices? Okay, okay, okay. Jorge looks very good. Eh, solamente con el spelling de slice. So, se parece mucho, but it's with C. Lo demás, super good. Looks good. Okay. How much pizza do you have? I'm sorry? No, it's okay, teacher. It's, it's like, yeah. It's like también es una palabra. It's a word too. Uh, pero para para evitar confusión, you know, it's like puede ser una presentación <laughs> or eh, como esto, lo de PowerPoint. It's in a slide. Uh -huh. So just to yes, yes. clarify it. Um, okay, so Sylvia, I'm I'm checking yours. Um, it looks good. How much, okay, how many shoes do you have? Okay, number three, it's good. How many shoes do you, me le falta el verbo, do you have, do you buy, do you sell? Uh, how many kilometers do you travel? That looks good. Now, con la número uno, como hablamos de cups, hablamos de tazas, cambiamos el match por many. How many cups of coffee do you? Y me falta el verbo. Agregueme el verbo to, please. En la número dos, how much glasses, como ya tengo la palabra glasses de vasos, cambiémosle también el match por many. How many glasses of water do you drink? Lo demás está bien. Looks good. How much money do you earn in Fortnite? Uh, in Fortnite se refiere como a la quincena. 
or Fortnite el videojuego. <laughs> I'm confused no, now. No. Ah, okay, okay. Yeah, so let me Fortnite and I was like, Free Fire. <laughs> okay, okay, let's go. How much cheese do you eat? Okay, okay, it looks okay. How many glasses of wine do you drink? Okay, okay, very good, guys. I really like your questions. Um, algunas quizás son un poquito sensibles las que llevan la cuestión de dinero, right? So, guys, eh, no es necesario que den una respuesta real. Invéntenselo. That's totally fine. Eh, so, that looks good. Okay, people. So, we are going to go really quick. Vamos a ir a los grupos un momentito, right? Vamos a entrevistar a los compañeros. We're going to interview your classmates. Haciéndole esas preguntas de how much and how many. Remember, las preguntas no quiero, no, no, no queremos o no pedimos detalles. Solamente queremos un número. Pero claro, eso no significa que me voy a quedar two, three. Puedo dar más información. If I ask you, how many cups of coffee do you drink? ¿Cómo responderían, guys? How many cups of coffee do you drink every day? I drink two, two cups of coffee. Okay. Deme okay. más detalles. Give me more details. I drink one cup of coffee every day. Okay. Because uh -huh. on, only in the morning because it's, it's better for me. I okay. wake up. <laughs> okay. Okay. Very nice. So guys, todo lo que podamos agregar todos los pequeños detalles importan, they are essential, agreguemos, you know, podemos agregar because, podemos dar razones, podemos agregarle but, si queremos decir como pero, tomo mucha agua, um, so I drink one cup in the morning and I drink one cup in the afternoon, I put a lot of sugar in my coffee, agregarle todo y si no, no tienen como mucho que agregar, invéntenselo. Because remember, la idea es practicar inglés y agregar todas eh, esas cositas de vocabulario que ya podemos, right? So, guys, interview your classmates. I'll give you some minutes, right? Eh, para que podamos entrevistarlos. I'll give you five. Por ahí los voy en un momento, too. No es necesario que escriban las respuestas. Don't write the answers, but intenten dar respuestas largas. Then details, give a lot of details. Guys, tenemos cinco minutos. We have five minutes. Let's go, please. Let's practice. Hagámoslo full English, please. No Spanish. And then we come back. So let's go. Let's go, guys. Let's go, let's go. Let's go, let's go. So, Joel, let's go. Jonathan, let's go. Ivan, let's go. Hello. Hello. Hi there. So, um, me confirma si puede entrar al grupo, please. Let me know if you can access the group. Okay, teacher. Está en el teléfono. Are you in your phone or in the computer? In the telephone, teacher. Ah, okay. So, in your phone, eh, vaya a la parte izquierda. So, go to the left. Y le va a aparecer un cuadrito. Solo dele, uh, lo selecciona y eso es todo. Le va a mandar el grupo. You'll go to the okay, group. Sí, sí. Uh -huh. Donde dice salir, ¿verdad? No salir, no, wait. <ríe> no dice salones. Salones de yeah. internet. Oh, it's not working? No. Oh, that's so bad. It's really bad. Ok. Ahí no, uh, está. Es un problema. Uh, okay, okay, I get it. 
Well, in the meantime, so mientras los demás regresan, let me practice with you. It's totally fine. Um, I'm going to use some of the questions. Oh, no, no, no. Let's do the following. Ask me. So ask me some questions, uh, the ones you made. So what questions do you have? Oh, how many? Mm -hmm. How many? How many uh, coffee cups to, uh, do you drink? Okay. Uh, so normally I just have two cups, one or two cups of coffee. Um, so I have a, it is crazy because if I don't drink coffee, I get a headache. <laughs> um, yeah, eso pasa después de los 30, you know? <laughs> so I need to have a cup of coffee in the morning, uh, like around eight or nine. And sometimes one is okay, but sometimes I need a second cup of coffee in the afternoon, like around two or three. Um, but that's it, like two or three. Uh huh. What about you? I I I bring uh on on the day to two cup of coffee of uh, milk. Ah, and, with milk. I'm not sure. Oh, okay. Okay, like American coffee. Yeah. Um, but with milk. Yeah, uh, it's a milk uh just lactosa. Okay. So skin skin milk. Oh. Do you yeah. have do you have like a semita too or just coffee? Semita. Uh huh. Or the, do you have bread? With the coffee uh, or just the cup of coffee? It's a cookie, salad, um, and bread, uh, multi and cheese. Ah, oh, like something more, more One fitness. Slice. One slice. <laughs> One slice. Yeah. Oh, okay. In the, in, the, in, the, in the afternoon only. In the, oh. in the morning and and the breakfast only. Oh, interesting. Okay. Yeah, normally I don't have, no, I don't have like, like cookies or bread. Maybe once a month, I eat dessert, like, um, like a piece of, um, I don't know, cheesecake or cake, but once a month, not very often. Okay. Oh, it looks good, but no sugar. Interesting. Okay. Yeah. And the and the after uh or oh, after time and yeah and sugar and the eight no ten years ago no mm -hmm. sugar the coffee no sugar and the coffee and and so no sugar and no milk milk yeah okay. And coffee only. And Interesting. Okay. But but it sounds good. It sounds really good. I like uh, to put a little sugar. So maybe half a spoon. I put just a little sugar, not much. Okay. I don't like sugar. Okay. Okay. That yeah, but that's fair. Sounds good. Okay. What other questions do you have, Jorge? Sure. How many countries do you do you know? How many countries do you know? Um, I don't know many because I haven't traveled, uh, you know, to many countries. But I am planning, if God willing, this year, um, to go and start traveling uh, to Europe. So, but right now it's just Central America, I think. Yeah, it's only Central America. 
but I know El Salvador very well. <laughs> so I do internal tourism. Okay. Mm -hmm. What about you? How many countries do you know? Well, you know a lot of countries. Yeah, I, I know. Uh, um, I know. Uh, uh, Central America. Mm -hmm. America. Mm -hmm. And the United States. Uh, uh, for estado, state, city, eh? state, yes. And 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 Europe, I I know Island and Ireland. The oh Iceland. Yeah, it's it's a it's a stop. Uh, it's a how se dice transbordo. It's a, a, if I'm not mistaken, it's a, a sleepover. Wait, 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 wait. I don't, just the word. So that's a flight. So, oh, no, it's a sleepover. Step over. Let me just make sure. It's a stopover. Yeah, it's a that's a stopover. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh, in Iceland. Okay. Iceland. Very good. Do you have any plan to go to other countries this year? Yeah. No Where? Travel to Spain. Ah, okay. And the United States. Okay. All right. No, that sounds good. It's a plan this year. But with your family. Oh, <laughs> or alone. A single. How oh, about your parents, your brothers, your sisters? I'm a boys. Uh, uh, I'm a boys. Only. Uh, well, como sería, teacher? Depende de, de mi hermano que se vaya conmigo. No sé cómo sería. Oh, uh, como. Mm, come wait. ¿Qué quiere decir? Uh, <laughs> what do you want to say? Hermano. That's con mi hermano, yeah. Oh, okay, okay. So I may you can use I may travel. So uh, I may travel with my brother. Okay, I make my travel. Mm -hmm. right. Yes. Hi Ivan, how are you? Hi, teacher. How you doing? I'm sorry. No, no worries, it's okay. Lo está sacando el Inter. Sí, está bien malo. No se preocupe. ¿Qué es acá? No, no se vaya al grupo. Like, stay here. Estamos okay. practicando con Jorge, you know, because por la misma situación. Because internet is really bad. Uh -huh, so, but it's okay. We can practice. Um, okay. So, ¿en qué momento salió, Iván? ¿Logró hacer las preguntas? Did you write the how eh. much and how many questions? Sí, eh, las preguntas las hice eh, las cinco. Tanto ah, okay. how many, how, how much. Vaya, perfect. Si gusta. Ya estaba, eh, ya estaba en la sala pero cuando me sacó. Y saco. cuando lo sacó. Ah, ok. Sí. Vaya, si gusta, like, eh, revisemos las que no había preguntado todavía. Let's check the ones that are new. And, y las practicamos acá. We practice them here. Ok. So what do you have? ¿Qué preguntas tiene? What do you, what questions do you have for us? Uh, how many is water do you have with you? Okay, so how many? Uh, how okay. many um hora como se dice? Hours. Hours. Okay. Hours. How many do hours? War. Do you work? Okay. Sí. Like todos los días, every day. Every day, uh, Monday, um, uh, Saturday. Oh, okay. So from Monday to Saturday. Okay. Yeah. So, Jorge, how many hours do you work a day?
Jorge works a lot, but I'm not sure. <laughs> oh, well, what? I, I'm sorry, teacher. I, I oh, it. It's okay, sir. Ivan has uh, one question for you. So, Ivan, can you read the question again, please? Okay. Um, how many hours do you sleep? I sleep um, six hours. Yeah. Another but, day, five uh, hours. Okay. So, yeah, try to give more. So five, okay, five and six. And you, Ivan? And you, uh, six hour, um, um, seven hour. Okay, so between six and seven. Okay, so nice. That sounds sounds okay. I think I know. I I think it depends. Because sometimes um, when I have, okay, I really love series. I don't like movies, but I like series. So, cuando estoy clavada, guys, when I am stuck with a series, I sleep like two hours, <laughs> two or three <laughs> hours. That's bad. Uh, but normally, I sleep like five or six. I think. What about you? Te quedan jugando? Do you play video games at night um, or watching TV? Uh, Facebook. <laughs> ah, Facebook. <laughs> okay. <laughs> How many? So, wait, you sleep five hours because of Facebook? Um, so, so. So, so se queda en el Face hasta noche? <laughs> Um, After classes, um, this, como le puedo decir, um, después question, uh, hago las preguntas, como, a uh, English, um, pretty sure over, media hora más o menos. <laughs> thirty minutes. Yes. Ah, okay, so thirty minutes. Wait, so termina las tareas, you finish the English homework, ah, and then you stay 30 minutes, 30 minutos. Yeah. Okay, got it, got it, got it. Oh, no, <laughs> pero no es mucho, entonces. You go to bed at 11, se va hasta las 11, uh, around 11. Yes, yes. Um, okay. Teacher, este, y in my case, uh, no sé si suena bien eso. Since, since I have children, I change my sleep to the uh, since I have, or uh, since I wait, since I have, I have children. I change my sleep too. Um, we yeah, it it's no suena mal, pero quizás se so, puede confundir. Okay. It can be a little confusing. Okay. So since since wait, let me find a way. Ok, eh, podemos utilizarla como from. So, from the moment uh, I, I became a father. Uh -huh. So, es como mucho más específico, right? So, from the moment I became a father, my, my sleep uh, cycle changed yeah. or I changed uh -huh, the way I sleep. Seems... Oh, okay. Since I, sí, quizás en vez de since I had babies, since I became, eso sí podríamos, suena un poco más claro. Okay. Since I became a father. Y lo que sucede es que since también puede ser, eh, se puede confundir con un because. That's ah, okay. Right. <laughs> okay. 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 Oh, but that's a really good point. So when you became a father, like, uh, Everything changed. Yeah, yeah. It's a, it's the sleep is 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 changed completely. It's a, oh. it's, a, it's a responsibility. I get that. All right, all right. Hi guys, thank you so much for coming back. So, 
How did it go? ¿Cómo les fue? ¿Pudieron practicarles? ¿Tuvieron dificultades respondiendo alguna pregunta? Did you have any difficulty? No. Everything good? Yes. Uh, okay. I, uh, uh, well, I uh, only have a question about one yeah. question. Por, para hacer la estructura de una pregunta, si es la cuestión. Oh, ok, perfecto. Dígame, tell me, ah, tell me. Es que la intentamos hacer, le ayudamos a Silvia, pero. Eh, Ve, sí. Cuando um, es breakfast por buffet. Eh, ok. How much or how many do you eat? for breakfast in the buffet. Mm, okay, that's a super value. Como estamos hablando de comida, right? Y quiero saber qué tanta comida. Eh, la palabra comida nunca lleva a ese. Se considera siempre uncountable. uncountable. Entonces, como es uncountable, la pregunta sería how much. How much? Ah, Puedo okay. dejarlo solo con how much do you eat? How much do you eat in a buffet or in all you can eat, for example? Or, eh, puedo agregarle la palabra comida. How much food do you eat in a buffet? How much do you eat in a buffet? Ambas eh, son super válidas y se, se comprenden, right? Wow. That's a really good question, guys. How much do you eat? ¿Cuánto comen in a buffet or in all, all you can eat? A little? Do you eat a little or do you eat a lot? It depends. It awesome. depends. It depends on what? On the food, on the day. Depends del hambre que uno. Del hambre que uno acaba. Okay, okay, wait. I got another question then. How many? Imagine that you go to all you can eat, right? So we're talking about all you can eat. How many slices of pizza can you eat? So how many is like the maximum? How many slices of pizza do you eat? Or can you eat? Ya con hambre la pizza entera. <laughs> Sin soda. Um, eh. <laughs> eight? Like eight? Eight. Eight, eight slices? Slice. Okay, eight slices. That is your maximum. Guys, what is your max? How many slices can you eat? Like pizza. We're talking about pizza only. Um, six. Six. Okay. So eight, six. Girl. Three. <laughs> three. <laughs> okay. Three, three or four. Depends. Three or four. Three, three okay. pizza. Then. No, three <laughs> slices. Of pizza. <laughs> right? <laughs> yeah, I creo que comido. Four. Yeah, my stomach was like, no, I don't want any more. Yeah, so four is my max. I don't like pizza that much, you know. Mm -hmm. Okay, now let's change it. What about pupusas? Like, uh, how many pupusas? Imagine you're super, super hungry. How many pupusas can you eat? Like big ones. Nine or ten. Nine or ten? Okay. Las que venden en el centro, dice. <risa> ah, no, pero, esa. Pero son grandes. como la docena. De... <risa> ah, son pequeñas, son de área small. Ok. So, nine, ten pupusas. Guys, how many can you eat? Four. Four. Oh, four. that's not, ok. Four. Ya con hambre, teacher, creo que ya como la saben, creo yo. <risa> Okay, so you get to say, Dalila, how many do you eat? Three. Okay, but like, eso es lo máximo, that's the max you can eat? No. Um, four. Okay. Four, okay, four or five. Guys, vayan a caminar un día, vayan a subir un volcán, you know, y regresen 
pan y pupusas y, van a, eh, en, y me cuentan cuántas se comen. Que es, De ay, ribete el trote es three or four, pupusas yeah. locas. Ah, no, pero esa ni una, you know, so I, I don't need, uh -huh. La mitad es... I went to, ¿a dónde es que venden? Wait. Um, oh, este lugar que está en la vista panorámica, uh, Café Santa Cruz, I went there hace años, you know, a long time ago. Y, pero pensé que las pupusas eran pequeñas, I thought they were small. Guys, creo que me comí una en aguas full. And I don't know, you know, but sí estaban ricas, but pero eran demasiado grandes. They were like too big for me. So, yeah, that is my max. That was crazy. But, pero era se supone una loca en, y no estaba muy cara. It was not very, very expensive. So, interesting. So, you tell me about that. <laughs> Ok, guys, super good job. Muy buen trabajo con la parte de how much with how many. Um, and now, vamos a hacer un breve comercial here. We're going to do a little bit of a commercial. Because eh, les pedía para ahora buscar 10 adjetivos, right? Para describir su personalidad. Quick question. ¿Encontraron palabras que los describan? Did you find words to describe your personality? Hicieron la tarea. Did you do the homework? Yeah. Well, yo veo a Cecilia como, oops. Okay. Um, so, la idea es ir recordando, right? Parte de estas preguntas que normalmente practicamos from module number one. So, let's do the following. Vamos a hacer lo siguiente. Um, como vamos a ir repasando parte de estos temas, la idea, guys, es que dependamos menos de traductor, right? Menos del cuaderno, pero lo vamos a lograr creando una base sólida de vocabulario. So, lo que vamos a hacer is the following. Les voy a, eh, lo que, well, de hecho, lo que vamos a hacer en clase, but because of the time, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a darles eh, this question. I'm going to give you a little question here. Que es... Tell me about your weakness and strength. Um, at some point, este, este, uh, este programa, right? Eh, es inglés por el trabajo porque también de alguna forma busca prepararlos para una entrevista. Eh, en do, más adelante, en el módulo 5 y el módulo 6, van a trabajar preguntas relacionadas con entrevistas del trabajo. So, lo que vamos a hacer es preparar poquito a poquito, right? Como algunas respuestas que podamos ir dando por si una oportunidad se les atraviesa en eso que lleguen al módulo 6, right? Tienen alguna idea de cómo poder responder those things. Um, now, my question is the following. Tell me about your weakness and strength. No es una pregunta difícil, eh, but weakness se refiere a como nuestras debilidades, right? Con los adjetivos de personalidad, y vamos eh, a poner cosas, no, no somos perfectos, obviously, tenemos algunas flaquezas, so eso es lo que vamos a hacer, identificar algunas palabras que me ayuden a responder esa pregunta. En strength son todas las fortalezas, right? So, les pedí a 10 para ahora, I was asking you uh, for 10 adjectives, but it's fine, si tenemos 3 positivos, 3 negativos, that is good, that is really nice, pues lo que vamos a hacer para mañana, guys, es intentar responder la pregunta con información. So, for example, ¿qué tienen por ahí? Díganme un adjetivo, give me an adjective de los que encontraron que los describan. Sí. No. Jealous. Helpful. Oh, sí, really, escuché jealous. <laughs> no. Ok. Um, so, this is also right, serious. Okay, serious. ¿Qué más, guys? Helpful. Helpful. Yvonne? Careful. Dynamic. Oh, careful, dynamic. Okay. Oh, voy a utilizar eso. I'm going to, I like this one. Okay. So, tengo, uh, uh, obviamente sería strength, right? Es una fortaleza. Now, como voy a describirlo, 
¿Cómo puedo ejemplificarlo? ¿Qué, qué detalles puedo dar con esto? I am helpful or I am a helpful person. Pero denme un ejemplo cómo yo puedo indicar, you know, or ejemplificar que soy una persona que ayuda. Mm. ¿Qué, hace, ¿Qué hace para ayudar? <laughs> so, what do you do? Helpful es como servicial, right? So, guys, ¿cómo lo explicarían? Pueden decir las ideas en español. You can give the ideas in Spanish y acá las armamos, no problem. Ayudar al próximo momento de crisis. Oh, ok, ok. ¿Qué más? Ayudar en la casa. Ok, ok. Todos esos son buenos ejemplos, right? So, lo que vamos a hacer es, con ese objetivo, vamos a intentar ir ya dando más detalles, right? So, I am a helpful person. Podemos utilizar because para conectar ideas. Because I help my friends. Um, I help my coworkers for an... an Mm -hmm. Ajá, yeah, exactly. Ah, yeah, there you go. Because I help my friends and co-workers with their problems. Okay. So, with their problems. Uy, ¿qué pasó? With their problems. Okay. Entonces, si se fijan, ya estamos dando más detalles. So, eso es lo que intentamos lograr de... Um, y eso es lo que nos ayuda a crear más vocabulario, más fluidez en everything. So pueden escribirlo, you can write the answers. Eh, pueden ustedes tomarse el tiempo you know, para escribirlo y luego lo decimos. So, eh, alguien dijo por ahí, ayuda en la casa, also. Como también, right, also, I help in my house. Oh, perfect, there you go. So ya tenemos la respuesta. Guys, esta tarea, this one, la vamos a, se las voy a dejar para el día viernes. This is going to be for Friday. Para que tengan tiempo de pensar en sus weakness, all right, en sus debilidades, en sus fortalezas. Y puedan también encontrar una forma. Um, si ven acá, no hay palabras difíciles, no hay palabras nuevas. Eso significa que con el vocabulario que ustedes ya tienen, podemos crear algo bien bonito, right? Y no, no necesitan buscar palabras bien rebuscadas. So, esa es la pregunta. Eh, tell me about your weakness and strength. De los mismos, eh, podemos solo tres positivos, tres negativos, suficiente. That is enough. El día viernes eh, la compartimos, right? Y de ser posible, uh, sin leerlos. O, o, para que ustedes puedan intentar ya dar la explicación, right? So you can try to explain. Um, now, guys. Uh, oh, my goodness. Unfortunately, el tiempo no nos alcanza. Time is never enough. So we gotta go. And, uh, pero eso nos queda para el día viernes, right? Para que lo puedan empezar a trabajar. Eh, a su ritmo. So whatever works for you. Guys, antes que se vayan, solamente les tomo asistencia. Me ayuden con su camarita un momento, please. And uh, let me just check this really quick. Yes. Hola, hola. Consultita, yo vine... Dígame. Ya entra la clase a las 8 y 16 porque venía del trabajo. Entonces, no le pude avisar porque venía manejando. Ah, ok, ok. Gracias, Miss. Gracias por comentarme. Um, ok, so originalmente con Insafor nos da una especie, una, uh, digamos, un rango eh, del tiempo de conexión que debemos eh, presentar. My recommendation, guys, es eh, si tienen alguna situación, si están trabajando o something is going on, eh, no, siempre conéctense, you know. My recommendation is conéctense, me escriben en el chat like, 
eh, mí, solo voy a estar como oyente, right? O eh, estoy trabajando, pero estoy escuchando. And that is totally fine. Eh, para que no les termine afectando la asistencia. So, if that happens, that is totally fine. Eh, igual, ¿verdad? Hay algunas cosas que se nos van a salir siempre de las manos, como la conexión de internet. Creo que algunos ahora los estaba sacando en, pues no hay mucho que podamos hacer en dos cases, eh, pero son factores que Insafor eh, los considera. But guys, en la medida de lo posible, intentemos estar los 120 minutos, right? Or, normalmente yo abro la sesión como dos, tres minutitos antes. Ustedes se pueden conectar antes y solo la dejan ahí, right? Hasta que cargue. Eh, para que también no, no tengan dificultades con, con lo de la conexión. Pero gracias, Miss, le agradezco enormemente por that. Um, guys, me ayudan solo con la confirmación verbal, please, de asistencia. I have Carlos Reyes. Presente, Chef. There you go. Eh, Cecilia del Carmen. César. César Antonio. Sí, es César. Sí. Gracias. Claudia. No, Ivonne. Okay. Gareth, Dalila. Present. Gracias. Iván. Present, teacher. Thank you. Joel. Present, teacher. Thank you. Jonathan. Present, teacher. Uh, thank you so much. Jorge. Mr. López. Present, okay. teacher. Thank you so much. Juan Antonio. Present. Perfect. Uh, Juan Carlos Jovel. Here. Carlos, oh, there you go. Okay. Uh, Karen, Karen's there. Thank you. Thank you. I have Catherine. I got Sandra Molina. Present. Thank you. Silvia Molina. Present, teacher. Some family, no. No. Okay. <laughs> No. Okay, Silvia Inés. Present teacher. Thank you. I have Carla. Is Carla? No, right. I have Nats and Carla in minor. Okay, guys, thank you so much. Um, so, guys, el día de mañana vamos a iniciar también con las um, uh, one on one sessions para poder uh, darles actividades adicionales que vayamos a trabajar con listening. And uh, les comparto, if it is possible for me, el día de mañana, el vocabulario extra. Gracias a todos por la asistencia. Very good job, guys. And I'll be seeing you tomorrow. Have a good night. Hi, good night, good night. everyone. Good night, teacher. Good night, teacher. Bye -bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Sleep well. Thank you. See you tomorrow, miss. See you tomorrow. Have a good night.